Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, Nyékvárkonyból jelentkezünk, hiszen a bősi pálya még nem frissült fel, úgymond, de két hét múlva már bősön lesz a bajnoki. A negyedik liga nyugati régió bajnokságának éllovasa, hát egy olyan bajnokit nyert meg 3-0-ra, amit megnyerhetett volna akár 10-0-ra is, némi túlzással élve, de hát először még Méri Tamás az első gólt szerzőjét kérdezem, hogy ugye az első fél idő az úgy nézett ki, mint egy házkarcsán a kupa meccs. Helyzet, helyzet hátán, és nem sikerült gólt lőni. Mi volt ott a probléma? A helyzetek megvoltak, zicserek, jól játszottatok, talán bennetek volt még az a karcsai kupa búcsú, hogy nem sikerült ott csak gólt lőni? Nem, az a karcsai meccs nem volt bennünk, sajnos ott se sikerült a győzelem, pedig ott is mindenki oda tette magát, de most itt is az első fél ugyanaz volt, hogy talán nem voltunk eléggé koncentráltak ahhoz, hogy gól tudjunk lőni. De hát a fél is elmondtuk, hogy nyugodtnak kell maradnunk, mert a helyzetek jönni fognak, csak nem szabad, hogy megbosszulják önmagukat a sok kihagyott helyzet. De hál' Istennek sikerült betalálnunk, és ezt a mérkőzést sikerült győzelemmel lezárnunk. Ugye a második fél időt ezt a Zsigmond Kevin édesapja mellett a Zsigmond Attilával néztük, és a 60. percben mondtam azt, hogy nyugi 2-0 lesz minimum mérkőzés, és aztán volt ez az első gól, az a, hát igen, a gyorsaságodnak köszönhetően, hát megmondom őszintén, még engem is megleptél, mert lepattant a labda, és narta bevágtad a rövid felsőbe, de hát úgy, úgy látszik, hogy ez... Ez kellett ahhoz, hogy megtörje a jeget, mert utána meg még könnyedebben fociztatok. Hogy láttad ezt a gólt? Tehát nem sokat gondolkodtál. Hát a kapusunk az egy nagyon jó hosszú labdát adott a zsombi, amire én reagáltam, és ahogy lepattant a labda, akkor láttam, hogy a bal oldalamon jön a védő, úgyhogy nem volt sok időm gondolkodni, úgyhogy, úgyhogy ahogy jól lepattant, hál' Istennek sikerült jól eltalálnom a lövést, és hál' Istennek a gól, gól sikerült szereznem belőle. Így van, hát majd a második gól szerzője is jön, mindjárt Molnár Pista legalábbis megígérte, de hát most mellettem ül Jaboló M. Pofu, délafrikai légiós, akivel ugye két nyelven fogunk beszélni, majd angol, és majd fogom fordítani, amit mond. So, uh, first of all, uh, great invitation in Slovakia. How can uh, we can explain it that you are here and play a fourth league for division? Uh, we never had. Uh, some players from South Africa, especially from Tribal Zulu. So how do you feel and uh, what about uh, this transfer to Gapchiko to Fort League? Yeah, it's, uh, it's a privilege to, to be here. Uh, I feel great, I feel good. And uh, I mean, like the players, they really welcomed me in the team very, very well. And uh, they made me so comfortable such that uh, it's even influenced the way I play and the way I, I feel in general. So it makes me feel good, like playing fourth league is my first time playing fourth, uh, fourth league now. But um, yeah, I would say the league is uh, really, really competitive. But uh, I feel like uh, with this team that we have, uh, we have a really, really uh, good quality to, to compete. Tehát megpróbálom röviden, ugye először azt kérdeztem, hogy hogy került ide, hát azt mondta, nagyon örül, hogy itt van, azt nem mondtam, hogy hogy került ide, valami menedzseren keresztül, de minden esetre nagyszerűen érzi magát, mert nagyon jól fogadták, és hát meg kell mondja, hogy egyénileg is nagyon jó képességű játékosokból áll a bős, és a csapat is, tehát az könnyű itt játszani, nehéz is, de könnyű is egyszerre, nagyon kényelmes helyzetben van, mert egy jó csapatban szerepel, és hát nagyszerűen érzi magát, és megy is neki a játék. Oké, okay, uh, 2-0, you had the first uh, great chance in the first half, but you are a right foot man, <laughs> because this chance was for the left foot man, and okay, we have, you have to turn a little bit uh, before the target and uh, shot uh, by right foot but uh, next time you have to s try it with left foot i think <laughs> yeah of course uh, these these chances they come and uh, they only come once they those kind of chances they they don't come more often you know so yeah when it happens you you, you really just try to do your best but uh, unfortunately today it didn't go the way i expected but well Thanks to this guy, he, he really helps us uh, today to, to get that first goal that we needed. And uh, after that, everything was really better. 
I just was uh, to have to break uh, this uh, unfortunate period, I think, yeah, because exactly. uh, the OK, the match was absolutely in your hand. Tehát annyit kérdeztem, hogy az első nagy helyzete neki volt, az, amit bal lábbal kellett volna elvállalni, jobb lábas abszolút, tehát kifordult egy kicsit abba az ígyszerbe, hogy igen, azt mondja, hogy valóban azt kellett volna. Tehát nem volt szerencség az első fél órában, sok helyzetet kidolgoztak. De aztán jött Tominak a bomba gólja, és ez megnyugtatta abszolút a csapatot. Okay, 2-0. Uh, I think uh, the match was in your hand, the three points, but uh, you're a brave man because uh, the oldest player, the captain, wants to score from penalty and he, he, you take it so and uh, you got it. So a brave man because, uh, okay, if I play, I never tried against a home team captain and legend. So, but it was a discussion, a short discussion between you and the Lazzi. Yeah, What yeah. was it? Is? Uh, sorry. Yeah, of course. Uh, these these things of taking the the penalty is always like uh, you have to be strong and you have to have confidence to stand there, and uh, especially when you have uh, a big player like Lazzi and uh, he's a legend in this team and he's a, he's a legend also in this village uh, in this place that we play. So as 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 soon as the penalty happened, I just took the ball and uh, yeah, we, we 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 spoke about it last time. And uh, he had also to take another one, so I told him that when uh, the next one comes, then I will take it. So that was something which was uh, already talked about. Oh, so, so, so it was discussed before. Yeah, uh -huh. yeah, of course, of course, of course. He, he he knew about it. You know, even even if we had to talk about it also there, it was uh -huh. a short uh, and uh, nice thing. You know. Igen, ugye megkérdeztem a kettő nullánál már meg volt a meccs. És hát ugye a közönség biztosra vette, hogy a kapitány Szőcs Laci fogja lőni. Ennek ellenére uh, Jabulo, or what is your nickname? Jeza. Jeza. Ah, sorry, Jeza. 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 Tehát a Bece neve Jeza, ugye? ugye? Egy bátor ember, mert ugye elvállalt a kapitány helyett, úgymond a 11-est. Te azt mondta, hogy ez már meg volt előre beszélve a Lacival, tehát mondta, hogy ha legközelebb lesz 11-es, akkor a Laci annyit mondott, hogy nyugodtan lője ő, és be is lőtte középre. So 3-0, uh, what, what about the score, uh, if you first score here in the Gapchik, where you have to pay something to the teammate? <laughs> yeah, yeah. <laughs> or, or what happened? Okay, it was not the first goal, but I mean, uh, if you scored the first goal, when you scored, uh, what happened uh, in the cabin after? Oh, when you when you score, like it's normal, like uh, in a team, when you score the first goal for the for the club, when you're new, you just have to do something like for the guys, for the cabin, and for for everyone. But uh, I already scored my first goal, uh, and uh, I'm still in the process of uh, bringing the guys something. So yeah, I'm gonna sort it out. Okay. Igen, tehát ugye nem az első gólja volt Bősi Mezben, kérdeztem, hogy az első gól után volt-e valami olyan úgymond beköszönő, azt mondta, természetesen ez szokás, úgyhogy ez megvolt, tehát most ezt nem fogja részletezni, hogy mi. And the last question is you have uh, number 10. And number 10 is another legend, legend of the team. He is transferred uh, absolutely surprisingly to the first Czech league, Kevin Zsigmond, so uh, is maybe is double Okay, confidence you have to have to err uh, to have this uh, number 10. So what about you? It is your special lovely uh, number or or just uh, the team gave to you gave to you this 10, number 10. Yeah, actually uh, I love number 10. Like mm -hmm. uh, most of the teams which I played uh, for like I was I was having number 10. So it's it makes me it gives me that confidence. Uh, of course like when you come to a, to a team Usually, like number tens, they are being worn by uh, players who are doing great for the team, and maybe captains, legends, or everyone. So when I came here, I heard that uh, the number ten was really good, like the previous number ten. So, I mean, I I accepted the the kind of responsibility which came with the the jersey. So I I really like leave the moment, and I just enjoy to have that. Uh, maybe I would say pressure a little bit but uh, yeah uh, it makes me feel good and uh, I think it it helps like an influence to to my performance so okay that on your teaser must you want Kevin we shared a seat and magic legend okay take this area goes all the chair ligaba the man is the shots so you need to teach it no marshal out to the teaser smells my answer because what I said at the teaser smells there's a kid when smells it is hot to your body is in my god teaser smells by me my sambon és hát tudja, hogy nagy felelősség, mert ugye a tízes számú játékostól 
különösen a Kevin után, aki ennyit tett a klubért, nagyon nehéz ezt a szerepet elvállalni, de ő fickándozik ebbe szinte, úgyhogy jól érzi magát, hogy neki ez segít, és remélem, hogy ő is segít a klubnak a tízesben. Még a Tomit kérdezem, hogy milyen ö, srác ez a jazzi. Látom, hogy nagyon jól bírjátok, és hát ugye Kevin után sokan azt mondták, hogy nehéz lesz ö, pótolni, hát jött a Lénárd Bandi is, jött a jazzi is, Persze Kevin, Kevin marad, amit a klub érted, de azért úgy látszik, hogy sikerült pótolni, mert az élen álltok, tehát kicsit mást játszik a bős, mint a Kevinnel, de sikerült szerintem őt helyettesíteni. És hát szerinted mit tud a Jazzy hozzátenni még? Hát a, a, hát a kevin azt uh, tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz helyettesíteni, mert azért annyi gólt és gólpaszt, amennyit ő tudott termelni a csapat számára, mennyire hasznosan tudott játszani, az, 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 az nagyon nehéz pótolni, szinte lehetetlen ezen a szinten. A uh, Jezza is szintén egy nagyon technikás focista, aki, aki ugyanúgy uh, az a poszta, mint a Kevin, vagy tízes poszt, és ugyanúgy tud jó labdákat adni a szélére, vagy akár a csatároknak, és hál' Istennek ő is nagyon gólerős, úgyhogy, uh, úgyhogy ebben nem szenvedünk egy előre hiányt, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Okay, just last question, if, he, if, if will be the match, let's say, to organize this kind of friendly match against your mother team from uh, South Africa, against Gabchikova, who would win? And uh, for which team would you play? <laughs> more, more for Zulu team or for Gabchikova team? What would you appreciate to play? Half time, half time. Yeah, yeah, I, I'll, yeah I'll play maybe like... Uh, Half time I will play for my team, then half time I will play for Kapsikova to keep the balance. You know? And to score both. Then or I both team. Score, I will score for both teams. But yes. not celebrate. <laughs> I will not celebrate, no. <laughs> <laughs> okay, tehát még a végén egy kis jel. Az a kérdést tettem fel, hogyha megszerveznék egy meccset a saját csapatával, ahonnan érkezett Dél-Afrikából, és a bős ellen, hogy akkor kiér játszani szívesebben, azt mondta természetesen, hogy Tomi már még súgta neki, hogy fél idő, fél idő. És hát mind a két csapatban szeretne gólt lőni, de egyik csapatban se ünnepelne. But you, now you have to celebrate, because now a leader of the table, absolutely not 100%, but almost 100%, what you waited. So what is the target, what is the goal? Uh, maybe it's better for you to play in the third league, <laughs> self for Tomi. No, of course, like uh, as a team, we have a, a goal that we, we want to achieve at the end of the day, at the end of the year. So it, it is a privilege for us to, to be winning these games every match, uh, like every week. And uh, we are taking one game at a time. It's not going to be easy, obviously. But uh, every day we are just approaching this uh, day to day uh, goal and uh, we are playing every, every week with the uh, with an in intention to, to get three points and after three points, another three, uh, three points. Then at the end of the day, we are on top of the table. It's not easy to be there, but uh, we are really trying to stay there and uh, if possible to go up. Okay, so I I have a dream if, you, if I check the internet, your uh, club uh, web page, it would be the headline with Mpofu to third league. <laughs> no, with I agree. The, no, 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 not with the Empo. But in, in this web, yeah, yeah. Kapchikov as a team because we all the guys like they are putting in hard work there. So it's not just like uh, uh, something for 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 one person, you know. Yeah, yeah. So I I really appreciate like the the team as well and uh, everyone who is putting in hard work to to make us to be up there. So Kapchikov to third league. Igen, tehát még annyit kérdeztem, ugye, hogyha jobb lenne, illetve a cél az -e, ezek után természetesen a lista vezetők, fölütni a harmadik ligába, és úgy elképzeltem mondjuk a anya egyesületének a weboldalán, hogy az lenne, hogy en pofóval a harmadik ligába, és azt mondta, hogy nem ő egy csapatember, tehát semmiféle ilyet nem szeretne, hanem a bős jutott fel, mert ezek a srácok. Ő nélkül is lehet, hogy följutnának, de nagyon örül, hogy itt van. És hát természetesen a Bős jussal fel a harmadik ligába az, hogy ő is segít ebben, ez, ez neki megtiszteltetés. Tomikám, akkor mit szólsz? <gül> most nyomás alatt van a csapat, vagy ilyen, ilyen inkább ilyen eufóriába? Tehát most már egyre több meccs van lejátszva, de nézők már azt mondják, hogy na most már meg kéne nyerni. Hogy van ez belülről? Már mind a harmadik ligát. 
Próbálunk arra nem figyelni, amit a többiek mondanak kívülről, hogy nyomás alatt. Természetesen van egy kis nyomás, de ezt próbáljuk kizárni, és úgy, ahogy a Jéza is említette, akkor hétről hétre, meccsről meccsre veszük az akadályokat, és hát tényleg egész héten úgy, hogy említette is, hogy próbáljuk beletenni a kemény munkát, amit nem egyszerű, de hát hál' Istennek egyelőre sikeresek vagyunk, és reméljük, hogy ez így is marad. Szóval úgy, hogy reméljük, hogy tényleg a szezon végén úgy lesz, ahogy elterveztük. Hát akkor oké, okay, még nem harad más, hát, hát nem marad más, mint az, hogy megkérjem Jazzit, mondjon valamit magyarul a magyar szurkolóknak, mert szlovákul jól tud. I know that fluently you speak uh, Slovak. Yeah, of course. And uh, I realize one brown baby with the blonde hair girl, <laughs> maybe it's yes, yours. Yes, yes, yes. <laughs> <laughs> okay, it's not surprising, it's very really nice. Yeah, yeah, yeah. Uh, but uh, try to say something in Hungarian to the people. Köszönöm <laughs> szépen. Thank you. Okay, köszi szépen, srácok. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Köszi. Köszi. Köszi.